Hola, eh, yo soy Lucio de Paula, estamos acá eh, en Inglaterra, estamos en la ciudad de Bognor Bridges. Um, tuvimos un tiempo hermoso acá de administración allá en Londres, en Bishop Stortford. Eh, ahora estamos acá disfrutando de tiempos hermosos con nuestros hermanos de esta ciudad. Y tuvimos un tiempo hermoso de una cena y que terminamos adorando a Dios y profetizando uh, en un ambiente de casa. Y bueno, en la mañana estaba en esta casa acá y vi eh, este lugar eh, de, de, de donde está este hogar, este, esta hoguera, ¿no? Y, y bueno, eh, sentí que estaríamos alrededor de este fuego porque acá hace mucho frío. Y bueno, y yo pensé, bueno, vamos a estar después de la cena ya adorando. Y, pero yo no hablé a nadie y no quiso manipular a nada, uh, en nada y manipular a nadie en esto. Entonces terminamos la cena y empezamos a profetizar y tuvimos eh, un tiempo de, de adoración allá en la sala que ustedes no pueden ver ahora. Y el Espíritu Santo fue como atrayendo a la gente, poco a poco la gente se juntó acá alrededor del fuego y, y empezamos a adorar a Dios. Y esto es una gran figura de lo que Dios está por hacer en este tiempo, no solamente en Reino Unido, en Europa, en el continente de Europa, pero es un tiempo de una revolución del amor de Dios en este lugar, pero también en las naciones. A donde tú estés, tú puedes ser inspirado por Dios a hacer el mismo, adorar a Dios desde, desde un ambiente de hogar, donde tú puedes encender el fuego de la presencia de Dios junto con tu familia. Acá estaba mi hijo jugando con sus juguetes. Nosotros no queremos más apartar generaciones de la presencia de Dios. Muchas veces estuvimos llevando a nuestros hijos e hijas a la iglesia, pero nos llevamos ellos a un encuentro con la presencia de Dios. Así que me gustaría también de pedir a mis hermanos que estuvieron acá que puedan compartir un poco de la experiencia que tuvieron en adoración en el ambiente de intimidad, porque yo creo, creo que Dios está encendiendo el fuego de la pasión por el primer amor y la práctica de las primeras obras en la iglesia de Reino Unido y Europa. So, I was uh, sharing with my friends from all over the world, and, and now we, we, we're gonna inspire a generation to uh, fall in love with Jesus. Mm -hmm. <laughs> and when you fall in love with Jesus, this is something really dangerous, isn't it? <laughs> that could change your life forever. That could change your life forever. And um, I want to share to people uh, what we, we've been experiencing uh, tonight. So if you could like just like share a little bit uh, of what God spoke to you or ministered to your heart and that you would like to share and inspire this generation. Mm. <laughs> Just give me yeah. a little bit of room <laughs> so I can translate. Okay. Um, I think tonight it was like... Yo pienso que en esta noche... It was just giving the Holy Spirit like space and time to just yeah. speak directly to our hearts. Sí, tiene que ver con dar espacio al Espíritu Santo que pueda hablar directamente a nuestro corazón. And it's so easy in like the business of life to not give him time to just stop. Es muy es muy fácil en en como en en el día en el trabajo no tener tiempo para escuchar a Dios. And he's always talking. <laughs> y él, él, él está siempre hablando a nosotros. But yeah, how often do we stop? and listen yeah like just <laughs> yeah so yeah we just had like a beautiful time of um just worshiping and um just speaking words of life over each other tuvimos un tiempo hermoso de adoración y un tiempo de profetizar hablar palabra de vida sobre sobre uno sobre los otros um and i I just like felt a freedom that I haven't felt in a long time. Just yeah. Yeah. Um, yeah. Because yeah. I think I've just been really busy, but it's something about connecting with people that you. Y y yo siento que yo estaba muy apurada y bueno conectar con personas como ustedes. With people that love Jesus too, and when you see that in them, it Persona brings out in you Jesús. again. Personas que traen el nuevo de Dios, normalmente. Yeah. Wow, thank you. How about you? 
<laughs> oh goodness. Um. <laughs> <laughs> we are still under the new wine. Yeah. <laughs> uh, este es el nuevo vino del Espíritu Santo que sigue fluyendo acá la presencia de Dios en esta casa, en este lugar. Y este vino también va a estar atrapando tu corazón, atrapando tu corazón en pasión por él. <laughs> It's that thing, isn't it? Of why wait? Like you don't have to wait for a particular time or place. It's mm. like you're with family all the time. Mm. Yeah. Mm -hmm. And that's a perfect opportunity to be experiencing him and more of him mm. and seeing him and like Give me yeah. give me like sometimes so I can yeah, I can sorry. translate it. It's all right. Uh, yeah. can you say it again? Oh gosh. <laughs> 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 um It's that sort of reminder, like, eh, yeah, como un recuerdo. you don't have to, like, wait que tú no tienes que esperar. Yeah, for a particular, like, time okay. or place. Por un tiempo especial, yeah. un, un evento. Yeah, mm. like, it's, it's that decision in that moment. Eh, es una decisión del momento. Just to be like, ah, oh, Jesus. Yeah, ah, oh, Jesus. <laughs> <laughs> eh, para estar, eh, you said? Like, just, you just in that moment of just kind of going, oh, recognizing him okay yeah. es, es como el momento de reconocer a él en la simpleza en la simpleza en la simpleza en la simpleza de la vida yeah and then what's it turns out being a meal with friends becomes wow. something entirely different wow. <laughs> <laughs> es como como invitar a una persona a comer que es lo que pasó con nosotros invitar a nosotros a una cena y como pasó algo totalmente distinto mm. donde terminamos un ambiente yeah. glorioso de adoración mm. de profetizar viviendo en iglesia en las casas porque es un tiempo donde Dios está transi transicionando mm. la iglesia mm. a la intimidad del hogar donde vamos a vivir lo que creemos desde un ambiente de intimidad con nuestros hijos hijas eh, eh, generaciones Dios está reconciliando generaciones God is reconciliating yeah. generations yeah. so he's turning the heart of the fathers mm. to the sons and the, the heart of the sons to the father <laughs> so God will heal the land yeah. he will Amen. heal the land yeah. and God is bringing healing to the UK yes. yeah. God is bringing healing to Europe yeah. you, you know the enemy yeah. is being working like dividing yeah. families bringing yeah. divorce bringing destruction to the mm -hmm. to the house but there's hope in Jesus yeah. there's hope in Jesus and I, I see that you are a man of wisdom you are a man that love Jesus and I see that God is connecting you to the new generation mm -hmm. to bring healing to the land mm -hmm. you know and this is powerful when you have like two generations reconciling mm. in Christ mm. so we can all worship together as a family mm. and there's so much healing that comes from an environment like this Amen. Amen. Yeah. yeah do you, you want to talk yeah. about it no. <laughs> <laughs> I always said that my ceiling is their floor wow yo siempre digo que mm. eh, mi techo mm. Es como el piso mm. para ella. For me to see a whole new generation falling in love with Jesus. Para, para they'll mí, go further than, than I've ever been. Mm -hmm. para, And that's fine. Okay. Mm. Para mí ver una generación mm. es como ver, ver esta mm. generación que una generación que va más lejos de que yo. Mm. The family is all about love and belonging. Eh, la familia mm. eh, eh, tiene todo mm. que ver como mm. uh, con amar y pertenecer. As children, we should find love and belonging in our family. Eh, como mm. hijos necesitamos encontrar amar y pertenecer en la a la familia. And then, as we grow, we should find love and belonging as adults, and then begin our own family. En, mm. Cuando crecemos necesitamos encontrar amor y pertenecer. Mm. En la familia que estamos construyendo. Sadly, many children don't find love and belonging in their family, and many adults don't find the love and belonging that they're expecting to find, and so they look elsewhere. Okay, so, uh, tristemente, hay muchos hijos que crecen y no encuentran amor y eh, el sentido de pertenecer en las familias, y se vuelven como perdidos. Mm. 
But God is reconciling families. He's all about family. Pero Dios está reconciliando familias porque es todo sobre familia. It's in him that you find absolute love and total belonging. Y es en él que nosotros encontramos pleno amor y, pertene y pertenecer. That's what falling in love is, finding that you are totally loved and you've always belonged. Eh, y esto es lo que es amar y pertenecer, <laughs> que encontrar en él eh, eh, es totalmente esto. Yeah. Amen. 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 So, I, 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 I'm excited about that God is all about family. He's bringing us back to what family, his family is all about. Y yo tengo mucha expectativa en lo que Dios está haciendo, que es traer eh, el sentido de familias y, y amar y pertenecer. Amen. Amén, amén. Eh, queremos profetizar que somos una generación que amamos a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra pasión. Y vamos a hacerlo desde el ambiente de nuestras casas y hogares. Y vamos a impactar una generación porque todo nuestro amor, toda nuestra pasión por Dios se va a volver con pasión por la gente. Y vamos a manifestar justicia de los cielos en las calles de nuestra ciudad, provocando una revolución de amor desde nuestros hogares para las naciones. Un, un beso, un abrazo a todos ustedes. Mm. Say goodbye to everyone. Okay. <laughs> Bye-bye.